നെടുങ്കണ്ടത്ത് നടന്നത് ക്രൂരത കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നെടുങ്കണ്ടത്ത് റിമാൻഡ് പ്രതി രാജ്കുമാറിനെ പോലീസ് ഉരുട്ടിക്കൊന്നത് മദ്യലഹരിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തൽ രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ച നാല് ദിവസവും പോലീസുകാർ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി ഒരു ദിവസം പോലും രാജ്കുമാറിനെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ കാന്താരി മുളക് ഉടച്ച് രാജ്കുമാറിന്റെ രഹസ്യഭാഗത്ത് തേച്ചതായും കണ്ടെത്തൽ കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇടുക്കി എസ് പി അറിയിച്ച ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നെടുങ്കണ്ടം എ എസ് ഐ കെ എ സാബു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിവരം ലഭിച്ചു കസ്റ്റഡി മർദ്ദനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണവുമായി മറ്റൊരു പ്രതിയും രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേഷനിൽ രാജ്കുമാറിന് ക്രൂരമർദ്ദനം ഏറ്റിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു കേസിൽ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ഹക്കീമിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പതിനാലിന് നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അലർച്ച കേട്ടെന്ന് ഹക്കീം രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാർ തന്നെയും ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയാക്കി പതിനാറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജയിൽ മോചിതായതിന് ശേഷമാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായ ഹക്കീം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മരണകാരണം കീടനാശിനി പാലക്കൽ ആദിവാസി കോളനിയിലെ എസ്റ്റേ തൊഴിലാളി കൊളുമ്പൻ മരിച്ചത് വിഷമദ്യം കഴിച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കീടനാശിനി ഉള്ളിൽ ചെന്നതാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആന്തരികാവയങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു കൊളുമ്പൻ മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കൊപ്പമാണ് എസ്റ്റേറ്റിലിരുന്ന് മദ്യപിച്ചത് തുടർന്ന് ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു വിഷമദ്യം കഴിച്ചാണ് മരണകാരണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്നീടാണ് കൊളുമ്പന്റെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയതും കൊളുമ്പന്റെ ആന്തരികാവയങ്ങൾ രാസപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതും ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി കളിക്കളം ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ രോഹിത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ റെക്കോർഡ് തീർത്ത് രോഹിത് ശർമ്മ ഈ ലോകകപ്പിലെ നാലാം സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കി തൊണ്ണൂറാം പന്തിലാണ് രോഹിത്തിന്റെ നേട്ടം ഈ ലോകകപ്പിൽ കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡാണ് രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത് കുമാർ സംഘക്കാരെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഈ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത് വിധികാക്കുന്ന ജാമ്യാപേക്ഷ ബീഹാറി സ്വദേശിനിയുടെ പീഡന പരാതിയിലെ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ നടപടി മുംബൈ ദിൻഡോ സി സെഷൻസ് കോടതിയുടേത് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതിയിലെ വാദം പൂർത്തിയായി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവിഭാഗവും ഉയർത്തിയത് ശക്തമായ വാദങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ വിവാഹരേഖകൾ വ്യാജമെന്ന് ബിനോയുടെ അഭിഭാഷകൻ എഫ് ഐ ആറിലെ ആരോപണങ്ങളും യുവതി നൽകിയ തെളിവുകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല രേഖകളിലെ ബിനോയുടെ ഒപ്പ് വ്യാജമാണ് ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമപ്രകാരം രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുതയില്ലെന്ന് വാദിച്ച അഭിഭാഷകൻ ഡി എൻ എ പരിശോധനയും എതിർത്തു ബലാത്സംഗത്തിന് തെളിവില്ലെന്നും ബിനോയുടെ അഭിഭാഷകൻ ബിനോയുടെ പിതാവ് മുൻമന്ത്രി എന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാത്തതെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു യുവതിയും മറ്റൊരാളും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളും ബിനോയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ബിനോയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു ആദ്യ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് മറച്ചുവെച്ചാണ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയത് ബിനോയും അമ്മയും നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബിനോയ് നൽകിയ ടിക്കറ്റും വിസയും ഉപയോഗിച്ചാണ് യുവതി ദുബായിൽ പോയതെന്നും യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വടിയെടുത്ത് സുപ്രീംകോടതി ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാ തർക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി കോടതിയുടെ വിമർശനം കട്ടച്ചിറ വരിക്കോലിപ്പള്ളി തർക്ക കേസ് പരിഗണിക്കവേ സുപ്രീംകോടതി വിധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിധി മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ച് വരുത്തി ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കേരള സർക്കാർ നിയമനത്തിന് മുകളിലാണോയെന്നും കോടതിയുടെ ചോദ്യം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ധരിപ്പിക്കാൻ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി നിർദ്ദേശം ഇനിയും വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുമെന്നും വിധി മറികടക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നീക്കം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്